ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஈவினிங் இன்றைக்கி நம்ம சாயில் மெக்கானிக்ஸில் உள்ள ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்த சாயில் சாப்டர் தான் பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சாப்டர் ஓகே ஸ்ட்ரெஸ்னால் என்னன்னு நம்ம சேனலில் வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஆல்ரெடி அதை பார்க்கலன்னா அதை பார்த்துக்கோங்க இப்போ இது ஒரு கிரவுண்ட் சர்ஃபஸ்னா இங்கே ஒரு பில்டிங் ஏதோ ஒன்று இருக்குது இந்த பில்டிங் வெயிட்னால் கீழே சாயில் இருக்குது இந்த சாயிலில் ஒரு பாயிண்டில் எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது எவ்வளோ வர்டிகல் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் அதை பற்றி தான் இந்த சாப்டரில் நம்ம படிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பவுசிங்ஸ் இக்குவேஷன் இப்போது ஒரு இக்குவேஷன் டிரைவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து கொஞ்சம் அசம்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த சாயில் இப்படி இப்படி தான் இருக்குதுன்னு கொஞ்சம் அசம்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இவர் என்ன கொடுத்துருக்காருன்னா சாயில் வந்து ஹோமோஜினியஸாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா சேம் ப்ராப்பர்ட்டி தான் அந்த சாயில் ஃபுல்லாக இருக்கும் இட் இஸ் சாயில் இஸ் அசியூம் டு பி செமி இன்ஃபைனைட் தென் அப்ளிகபிள் ஒன்லி ஃபார் பாயிண்ட் லோட் இதில் வந்து வேறு யூடிஎல் யூவிஎல் எந்த ஒரு லோடமே இந்த இந்த ஃபார்முலாவுக்கு அப்ளிகபிள் இல்லை ஒன்லி ஃபார் பாயிண்ட் லோடுன்னு இவர் கொடுத்துருக்காரு ஓகே பவுசிங்ஸ் இக்குவேஷன்னா மெயின்லி ஒன்லி அப்ளிகபிள் ஃபார் பாயிண்ட் லோட் அதோட ஃபார்முலா தான் இது இது டிஎன்பிஎஸ்சியில் கேட்ட கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான இக்குவேஷன் கண்டிப்பாக படிச்சுட்டு போங்க இப்போது ஒரு கிரவுண்ட் சர்ஃபஸ் இருக்குது இங்கே கியூன்னு ஒரு பாயிண்ட் லோட் ஆக்ட் ஆகிட்டுருக்கு அப்போது இந்த பாயிண்டில் நமக்கு வெர்டிகல் ஸ்ட்ரெஸ் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதுதான் சிக்மா வி என்னான்னு கேட்டிருக்காங்க இதுதான் நமக்கு ஆக்சிஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் இதில் இருந்து இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம ஆறுன்னு எடுப்போம் இந்த டெப்த்தை தான் நம்ம இசட்டுன்னு எடுப்போம் ஓகே ஃபார்முலா நமக்கு எக்ஸாமில் இப்படியும் கேட்கலாம் இப்படியும் கேட்கலாம் ரெண்டுமே ஒரே ஃபார்முலா தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக எழுதியிருக்காங்க இந்த ஃபார்முலா ஒரு கோடை நான் சொல்கிறேன் வெர்டிகல் ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மா இசட் ஈக்குவல் டு த்ரீ க்யூ பை டூ பை இசட் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை இசட் த ஹோல் ஸ்கொயர் த ஹோல் பவர் ஃபைவ் பை டூ ஓகேவா ப்ராக்கெட் வந்து இதில் தான் வரும் மேலே வராது த ஹோல் பவர் ஃபைவ் பை டூ இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம கியூ பை இசட் ஸ்கொயரை மட்டும் தனியாக வச்சுட்டு வேறு எல்லாத்தையும் நம்ம கேபின்னு எடுக்கிறோம் அப்போது சிக்மா இசட் ஈக்குவல் டு கேபி இன்ட்டு கியூ இசட் ஸ்கொயர் கியூ பை இசட் ஸ்கொயர் கேபி ஈக்குவல் டு பவுசிங்ஸ் இன்ஃப்ளூன்ஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் கேபி வேல்யூ இதுதான் இந்த ஃபார்முலாவிலேருந்து எடுத்தாங்க இப்போது ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டோன்னா இதில் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டோம்னா இந்த இது ஃபுல்லாகவே போயிடும் பேலன்ஸ் இது மட்டும்தான் இருக்கும் த்ரீ கியூ பை டூ பை இசட் ஸ்கொயர் ஓகேவா அப்போது இதை நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது த்ரீ பை டூ பையை டிவைட் பண்ணும்போது இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் செவன் ஃபைவ் கியூ பை இசட் ஸ்கொயர் இதில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த ஃபார்முலா தான் இது கண்டிப்பாக படிச்சுட்டு போங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இந்த அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் கிடையாது சும்மா பார்த்துக்கோங்க இப்போ இதுதான் கிரவுண்ட் சர்ஃபஸ் இங்கே ஒரு லோட் ஆக்ட் ஆகுதுன்னா நம்ம ஹாரிஸ் அண்டல் பிளேன் இதெல்லாம் சாயில் இப்போ இந்த சாயிலில் நம்ம ஹாரிஸ் அண்டல் பிளேனை எடுத்து பார்த்தோன்னா அதில் வந்து லோடு சென்டரில் தான் இப்படி ரைஸ் ஆகி இப்படி போகும் ஓகேவா இது உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரியலைன்னா படிக்க வேணாம் இல்லைன்னா ஜஸ்ட் இது சிம்பிள் தான் ஹாரிசண்டல் பிளேனில் ட்ராயிங் எப்படி வரணும் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பாயிண்டில் ஹாரிசண்டல் பிளேனில் ட்ராயிங் எப்படி வரணும்னு இது வந்து வெர்டிகல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆனே வெர்டிகல் பிளேன் இதே ஃபிகர் தான் ஆனால் நம்ம இந்த பிளேனை நம்ம வெர்டிகலாக எடுத்துருக்கோம் வெர்டிகலாக எடுக்கும்போது நமக்கு இப்படி தான் வரும் மேலே ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் கூடுதலாக வரும் கீழே போக போக குறைஞ்சி வரும் நெக்ஸ்ட்டு அட் ஏ ரேடியல் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் ஆக்சிஸ் ஆஃப் லோடிங் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி நம்ம வெர்டிகல் பிளேன் எடுத்து பார்க்குறோம் ஓகே இது அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் கிடையாது இந்த மூணு கண்டிஷன் 
சும்மா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஐசோபார் சேம் வர்டிகல் ஸ்ட்ரெஸ் உள்ள பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணுறது தான் ஐசோபார் இதோட ஷேப் லெம்னஸ்கேட் இப்படி தான் இருக்கும் இதோட ஷேப் கிராஃபில் நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ரெஷர் பல்பு இப்போ ஃபூட்டிங் இருக்குதுன்னா அதோட வெயிட் இந்த சாயிலில் ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் அந்த ஏரியா தான் ப்ரெஷர் பல்பு இந்த ஏரியாவுக்கு வெளியில் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகாது ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் நெக்லிஜிபிள் பியாண்ட் த ப்ரெஷர் பல்பு தென் இதோட டெப்த் எவ்வளோன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பி டு டூ பி இந்த டெப்த்துக்கு ஃபூட்டிங்குக்கு ப்ரெஷர் பல்ப் இருக்கும் வெர்டிகல் ஸ்ட்ரெஸ் டியூ டு சர்க்குலார் லோடட் ஏரியா இதுதான் கிரவுண்ட் சர்ஃபஸ் இதுக்கு மேலே ஒரு சர்க்குலார் லோடட் ஏரியா இருக்குது இந்த பாயிண்ட்டு பார்த்து வச்சுக்கோங்க சர்க்குலார் லோடட் ஏரியா அப்போது இந்த பாயிண்ட்டில் நமக்கு வர்டிகல் ஸ்ட்ரெஸ் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு மேலே சர்க்குலார் லோடட் ஏரியா இருக்குது ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம படித்ததில் பாயிண்ட் லோடு இருந்து இதில் சர்க்குலார் லோடட் ஏரியா இதுவும் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார்முலா சர்க்குலார் லோடட் ஏரியா இருந்ததுன்னா அதோட ஃபார்முலா தான் இது சிக்மா வி ஈக்குவல் டு அதாவது வர்டிகல் ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு கியூ இன்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் த ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ ஓகே த்ரீ பை டூவோட ஹோல் பவர் வந்து இவ்வளோ தான் த ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ நெக்ஸ்ட் ஒன் வெஸ்டர் கார்ட்ஸ் மெத்தட் ஃபார் ஃபைண்டிங் வர்டிகல் ஸ்ட்ரெஸ் ஓகே நம்ம இது வரைக்கும் பாயிண்ட் லோட் இருந்தால் அதோட வர்டிகல் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கிறது படித்தோம் சர்க்குலார் லோட் இருந்தனா அதோட வர்டிகல் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கிறது படித்தோம் இந்த மெத்தட் நம்ம எந்த சாயிலுக்குமே யூஸ் பண்ணலாம் இட் இஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி யூஸ்டு ஃபார் ஸ்ட்ராட்டிஃபைடு சாயில் அதாவது ஒரு லேயரில் ஒரு சாயில் இருக்கும் இன்னொரு லேயரில் வேறு டிஃப்ரெண்ட் சாயில் டிஃப்ரெண்ட் சாயில் எல்லாம் இருக்கும் அதுதான் ஸ்ட்ராட்டிஃபைடு சாயில் சேம் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்காது நம்ம ஃபஸ்ட்டு படித்தது பவுசிங்ஸ் இக்குவேஷனில் சாயில் வந்து ஹோமோஜினியஸாக தான் இருக்கணும் ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கணும் பட் இவரோட வெஸ்டர் கார்ட்ஸ் மெத்தட் படி இவர் கொடுக்குற இக்குவேஷன் வச்சு நம்ம ஸ்ட்ராட்டிஃபைடு சாயிலும் சால்வ் பண்ணலாம் இவரோட இக்குவேஷன் சிக்மா வி ஈக்குவல் டு q பை பை இசட் ஸ்கொயர் இன்டு ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் டூ இன்டு ஆர் பை இசட் த ஹோல் ஸ்கொயர் த ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ த்ரீ பை டூவோட ஹோல் பவர் இது தான் தென் இந்த ஆர் பை இசட் லெஸ் தேன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவாக இருந்ததுன்னா சிக்மா வி பவுன்சிங்ஸ் கிரேட்டர் தேன் சிக்மா வி வெஸ்டர் கார்ட்ஸ் ஓகே இந்த த்ரீ கண்டிஷனும் சும்மா பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் நியூ மார்க்ஸ் இன்ஃப்ளூன்ஸ் சார்ட் டு ஃபைண்ட் வர்டிகல் ஸ்ட்ரெஸ் அட் எனி பாயிண்ட் அண்டர் எனி ஷேப் ஆஃப் லோடிங் இவருக்கு இந்த ஃபார்முலா வச்சு எந்த ஷேப் ஆஃப் லோடிங்காக இருந்தாலும் நம்ம வர்டிகல் ஸ்ட்ரெஸ் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு கண்டுபிடிக்கலாம் இது வந்து சர்க்குலர் ஆட்டு தான் இருக்கணும் இல்லை பாயிண்ட் லோடு தான் இருக்கணும் அப்படி எதுவுமே கொடுக்கல நியூ மார்க்ஸ் இன்ஃப்ளூன்ஸ் சார்ட்டில் எந்த ஷேப் ஆஃப் லோடிங்காக இருந்தாலும் நம்மளால் வர்டிகல் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் இது வந்து பவுசிங்ஸ் தியரியிலேருந்து டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்க இதோட ஃபார்முலா சிக்மா வி ஈக்குவல் டு ஐ இன்டு என் இன்ட்டு கியூ ஐ ஈக்குவல் டு நியூ மார்க்ஸ் இன்ஃப்ளூன்ஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் இது வரைக்கும் நம்ம படித்ததில் அந்த மூணு இக்குவேஷனும் நல்ல தரவாக படிச்சுக்கோங்க இது ஒரு இக்குவேஷன் நேரம் சர்க்குலார் லோடட் ஏரியாவுக்கு ஒரு இக்குவேஷன் பார்த்து ஃபஸ்ட் ஒரு இக்குவேஷன் பார்த்துல வர்டிகல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட அந்த மூணு இக்குவேஷனும் ரொம்ப கிளியராக படித்து வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபூட்டிங் ஃபூட்டிங்கில் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபூட்டிங் இருக்குது இதுவும் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் தான் ஃபஸ்ட் ஒன் ஃப்ளெக்சிபிள் ஃபூட்டிங் செகண்ட் ஒன் ரிஜிட் ஃபூட்டிங் இதில் உள்ள செட்டில்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் கான்டாக்ட் ப்ரெஷர் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃப்ளெக்சிபிள் ஃபூட்டிங்னா அது அந்த ஃபூட்டிங்கில் வந்து லோடாக ஆக்ட் ஆகும்போது ஃப்ளெக்சிபிள் ஆனால் அவ்வளோ கரெக்டாக இருக்காது லோடுனால் டீஃபார்ம் ஆகும் ஓகே அப்போது அதில் வந்து செட்டில் ஆகும்போது அது சாயில் செட்டில் ஆகும்போதும் நான் யூனிஃபார்மாக தான் செட்டில் ஆகும் பட் ரிஜிட் ஃபூட்டிங் வந்து ரொம்பவே ரிஜிடாக இருக்கும் ரொம்பவே ரிஜிடாக இருக்கும் அதுக்கு அதோட செட்டில்மெண்ட் சாயிலில் யூனிஃபார்ம் செட்டில்மெண்ட் இருக்கும் கான்டாக்ட் ப்ரெஷர் 
அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் ஓகே இது வந்து செட்டில்மெண்ட் இது வந்து கான்டாக்ட் ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் ஃப்ளெக்சிபிள் ஃபுட்டிங்கில் யூனிஃபார்மாக தான் இருக்கும் எல்லா இடமும் யூனிஃபார்மாக தான் இருக்கும் அந்த ப்ரெஷர் மேலே உள்ள பில்டிங்கோட ப்ரெஷர் வந்து ஃபுட்டிங்கில் வரும் அதிலேருந்து சாயிலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் எல்லா அந்த கான்டாக்ட் ப்ரெஷர் சாயிலுக்கும் ஃபுட்டிங்குக்கும் உள்ள அந்த கான்டாக்ட் ப்ரெஷர் ஃப்ளெக்சிபிள் ஃபுட்டிங்குக்கு சேமாக தான் இருக்கும் பட் ரிஜிட் ஃபுட்டிங்குக்கு நான் யூனிஃபார்ம் கான்டாக்ட் ப்ரெஷர் அதாவது ரிஜிட் ஃபுட்டிங்கில் சாயிலோட டைப்பு கிளே கிளேயா சேண்டான்னு பார்த்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் யூனிஃபார்மாக இருக்காது கான்டாக்ட் ப்ரெஷர் இந்த கான்செப்ட் புரியலைன்னா ஜஸ்ட்டு ஏதாவது ஒன்று படித்து வச்சுக்கோங்க இப்போ செட்டில்மெண்ட் மட்டும் படித்து வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கான்டாக்ட் ப்ரெஷர் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக எழுதுனா போதும் மறக்காது நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரிஜிட் ஃபுட்டிங்கில் நமக்கு கான்டாக்ட் ப்ரெஷர் வந்து நான் யூனிஃபார்ம்னு இருக்குல்ல அதை நம்ம ரெண்டு சாயிலுக்கும் பார்க்க போகிறோம் எப்படி கான்டாக்ட் ப்ரெஷர் இருக்குன்னு வேரியேஷன் ஆஃப் கான்டாக்ட் ப்ரெஷர் இன் கேஸ் ஆஃப் ரிஜிட் ஃபுட்டிங் கிளேக்கும் சேண்டுக்கும் பார்க்க போகிறோம் இந்த இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கிளேக்கு கான்டாக்ட் ப்ரெஷர் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சியில் கேட்ட கொஸ்டின் இப்போ இதுதான் ஸ்லாப்னா இது இப்போ ஃபுட்டிங்கோட ஸ்லாப்னா கிளே கிழ கிளே சாயிலாக இருந்ததுன்னா அதோட கான்டாக்ட் ப்ரெஷர் மேக்ஸிமம் அட் எட்ஜஸ் மினிமம் அட் சென்டர் ஓகேவா வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் சேண்டாக இருந்துச்சுன்னா அதோட கான்டாக்ட் ப்ரெஷர் மேக்ஸிமம் அட் சென்டர் மினிமம் அட் எட்ஜஸ் ஓகே இந்த ஃபிகர் பார்த்தா அவங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஓகே அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ